네 안녕하세요 종쿤입니다 이번 시간에는요 소드 네 번째 시간이고요 당연히 소드 사겠죠 네 알아보도록 하겠습니다 네 일단은 소드 카드 네 번째 소드 같은 경우에는요 다른 카드도 마찬가지겠지만 이게 개수에 따라서 다시 말해서 수비학적인 관점에서 보시면은 공부하는데 상당히 도움이 되기도 합니다 완드도 그랬고요 음, 소드도 뭐 별반 다르지 않다 컵도 그랬고요 이렇게 보시면 될 텐데 명리학 강의 중에서 수비학 제가 설명해 드렸던 부분이 있었죠 1부터 9까지 구진법을 써서 근데 거기서 보면은 3이라는 숫자가 귀신의 숫자죠 그렇기 때문에 안 좋다 그리고 반대로 4라는 숫자는 안정의 숫자라서 좋았다 좋은 숫자였다 이렇게 제가 설명을 드렸어요 그 얘기가 지금 상황과 유사하니까 이야기를 하는 부분 또한 사실이죠. 다시 말해서 지난 시간에 소드 3 같은 경우에는요. 심장에 칼이 3개 박혀 있었죠. 누가 봐도 어떻게 봐도 다시 봐도 네 좋다. 네 이렇게 보면 은 그거는 상식적인 관점에서 타로카드를 아무리 몰라도 아니죠. 그렇듯이 3이라는 숫자가 그래요. 그렇지만은 우리가 현대에 와서 조금은 일반적으로 봤을 때 그냥 좀 종교의 숫자다 보니까 귀신의 숫자고 그러다 보니까 이제 뭔가 3의 한 숫자를 긍정적으로 보고 4라는 숫자는 뭔가 이 죽을 4자랑 동음이어다 보니까 발음이 똑같다 보니까 이상하게 돼서 4가 무조건 안 좋다 부정적이다 뭐 이런 식으로 이야기가 진행이 됐던 부분이다 하지만 운세 관련 종사자라든지 뭐 이쪽으로 공부를 해서 더 직업으로 가실 분들은 그런 부분의 상식 정도는 알고 있어야 된다. 설명할 줄 알아야 된다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 그래서 이번 시간에 키워드는 회복입니다. 다시 말해서 3이라는 숫자에서 마음에 칼이 3개 꼽혀서 꼽혀있다고 해서 계속 아프지는 않아요. 키워드는 아픔이었죠. 근데 이제 그 아픔 또한 시간이 지나면서 회복하는 과정이다. 이렇게 보면 될것 같아요. 그래서 소드사의 첫 느낌입니다. 첫 번째 성자에게 무릎이 꿇린 사람이 그려진 스테인 글라스가 있다. 이 부분 같은 경우는요. 구현은 되어 있지는 않은데 뭐 스테인 글라스는 다들 한 번씩 들어봤죠. 특히나 뭐 자기가 종교가 있다거나 특히나 서양 학문이죠 타로는 그죠 그리고 종교적인 이야기도 들어가 있다 카드에 이렇게 말씀드렸잖아요 제가 특히나 뭐 성경에서도 이 운세 관련 내용이 나올 때가 많아요 특히나 그랬을 때이 스테인 글라스가 뭔지는 다들 아시리라 봅니다 뭐냐면은 그냥 유리창에다가 이렇게 알록달록 네, 붙여서 네, 이렇게 아름다운 부분을 만들어 놓은 건데 뭐 크게 중요하진 않고요 그 의미가 중요하죠 그림은 신을 순종하는 모습이다 이렇게 보면 될것 같고요 다시 말해서 내가 회복을 하는데 어디서 하냐 병원에서 하냐 아니죠 조금은 종교의 힘 혹은 내가 의지할 심리학적인 부분에서 조금을 도움을 구한다 이렇게 볼수 있겠죠 둘째 금색을 사람이 누워서 기도하는 모습이다. 네, 제 같은 경우는 한복 입고 누워 있는데 조금 뭐 삐뚤어져 있는데 똑바로 누워 있진 않네요. 어찌 됐든 동상은 다시 말해 이 사람은요 영광을 기리는 의미가 있는데 누워서 손을 모으고 있는 모습은 순종하고 평화를 나타낸다는 말이에요. 무슨 말이냐? 다시 말해서 사람이 열심히 정자세로 있는 모습은 내가 순종한다. 나를 회복시켜 달라. 이런 의미로 이해하시면 될것 같아요. 그리고 세 번째, 벽에 검들이 걸려 있다. 네, 저 같은 경우는 바닥에 떨어져 있는데 뭐 별반 다르지 않습니다. 검이 있다는 게 중요하죠. 어찌 됐든 분열되어 서로 부딪히고 승패를 가리려 하지 않는다. 일맥상통한다고 봐요. 다른 방향을 보고 있을 때는요. 서로 생각이 다르다고 볼수 있고요. 위치에 따라서 뭔가 의미가 다른데 같은 방향으로 누워 있으면은 아무래도 조금은 서로 뭐 치고받고 싸우진 않는다 이 말이죠. 그래서 소드 사카드의 키워드입니다. 평화로운 안정은 이런 부분을 상징하고요. 의미는요. 일단은 의견 평화로운 의견이다. 내 생각이 그렇게 차이가 나지 않는다. 네 생각도 내 생각도 
뭐 나쁘지 않다. 다시 말해서 우리가 상담을 할 때도요. 뭐 이거랑은 카드랑 관련이 없는데 큰 맥락에서 비슷하다고 볼게요. 타로든 사주든 간에 답을 정해놓고 오면요. 아무런 의미가 없어요. 아무것도 의미가 없어요. 다시 말해서 내가 상대방의 의견을 조금은 듣고 참고하고 배운다. 이런 느낌으로 와야 되지. 뭔가 내가 이 답이 정해져 나올 때까지 협풀을 하겠다. 이런 식으로 하면은 네, 뭐한 10번 하면 한번 나오겠죠. 근데 실제로 효과가 있느냐? 라고 말하신다면은 절대 없다고 말씀드릴게요. 죽어라 뽑아도 안 나... 오는 거는 안 나오겠지만은 반대로 카드 하나 나왔다고 해서 무언가 무조건 돼야 된다 이렇게 보지는 않는다 이렇게 보시면 될것 같아요 그리고 두 번째 휴식이에요 휴식 같은 경우는 내가 지금 무리가 될 만한 사건 사고 문제가 한번 발생했어요 그죠 이건 4카드인데 3카드에서 발생했겠죠. 그러면은 상황별로 이렇게 시간을 스토리화 한다면은 그랬을 때 지금 문제가 발생을 더 하지 않는다. 그러니까 휴식을 의미한다. 하지만 마음속에는 그런 심리적인 불안감. 다시 말해서 내가 놀랐기 때문에 아직은 그런 부분들이 지난다고 해서 확실하게 회복이 바로 되진 않습니다. 천천히 되죠. 그렇기 때문에 조금은 네, 휴식을 필요로 한다. 휴식해야 된다. 그리고 회복 이렇게까지 키워드는 세 가지예요. 그랬을 때 그런 소드 사카드의 상황별 해석입니다. 연애, 거리가 둘 필요가 있다. 자신의 본심을 확인하고 싶은 시기. 싸움이나 결혼 이야기가 잠깐 중단이 된다. 다시 말해서 지금이 무언가가 결정하는 것보다는 좀더 길게 보는 거예요. 그랬을 때 소드 3보다는 4가 낫다라고 볼 수는 있을 것 같아요. 두 번째 직장 처음으로부터 다시 시작한다. 잠시 유보하는 것이 좋다. 퇴직, 출산, 휴가로 일을 쉰다. 다시 말해서 조금은 회복해야 되고 휴식해야 되고 조금은 쉬어가는 시기다. 이렇게 보는 거죠. 세 번째 대인관계 말하지 않아도 통하는 관계 내 생각과 상대방의 생각이 뭐 다르지 않다라고 봅니다. 그리고 반대로 상대방이 냉정하게 조언을 해준다면 은 그거에 대해서도 인정을 해야겠죠. 예를 들어서요. 우리가 보상심이라는 게 있죠. 근데 그것을 내가 돈을 주고 상담을 받는다고 해서 무조건 그 사람의 공감과 경청을 하는 게 맞지는 않아요. 물론 공감과 경청을 하면 은 좋습니다. 근데 듣기 좋은 말이 무조건 답은 아니라는 거죠. 그렇기 때문에 조금은 참고한다. 물론 그렇다고 해서 너무 맹신하시면 또 그건 또 그대로 문제가 발생하겠죠. 그러니까 내 생각과 상대방의 생각을 현실적으로 조금은 주관적으로 조금은 객관적으로 이렇게 보는 게 옳다 이렇게 보는 거죠. 너무 편중이 되면 안 돼요. 네 그리고 세 번째 절묘한 거리감 뭐 이거 같은 경우에는 거리감이 네. 너무 가까워도 안되고 너무 멀어도 안된다 뭐이 말도 뭐 이하 동일하다고 봅니다 현재 상황 정비나 휴식이 필요한 시기다 네 지금 와서 싸울 시기는 아니죠 네. 그리고 느긋하게 보내는 시간 일시적인 정체 하지만요 인생살 살아가는 데 있어서 휴식은 정말 중요한 것 같아요. 물론 제가 할 말은 아니지만 저 역시 뭐 이렇게 이 카드가 이런 의미다 보니까 설명하는 부분인데 인생을 살아오다 보면 은 정말 빨리 정말 많이 이런 느낌이 있었어요. 근데 시간을 되돌아 보면요. 그 조차도 뭐 중요하긴 중요한데 물론 뭐 백수처럼 맨날 노는 것보다는 중요한데 음, 건강을 상하면서까지 그렇게까지 했어야 했나? 라는 생각도 종종 들 때가 있어요. 특히 저 같은 경우에는 밤에 상담을 많이 하다 보니 건강에 조금은 생체 리듬에 조금은 잠자는 시간에 조금은 영향이 조금이 아닌데 상당히 많이 끼칠 때도 있어요. 실제로 그렇다 보니까 조금은 그런 생각이 들 때가 많죠. 그리고 감정 혼자만의 시간이 필요하다. 잠자고 싶다, 쉬고 싶다, 추억에 잠긴다. 꼭제 감정이랑 별반 다르지 않네요. 
그리고 문제의 원인 건강이 좋지 않다 바쁜 일에 매여서 자신을 돌아볼 여유가 없다 네제 상황과 뭐 조금 비슷한 느낌이 돼서 뭔가 공감이 되는 카드네요 네, 마치 제가 뽑은 느낌도 살짝 들어요 그래서 소드 4의 카드의 조언은요 자신을 돌아보는 시간을 가지세요 실제로 맞습니다 가끔은 휴식을 취하세요 그리고 그 휴식이 중요하다고 봅니다 우선은 충분히 자는 것이 좋습니다 그렇죠? 그래서 스트레스를 받으면 은뭐 담배를 몇개 비피는 거랑 동일할 만큼 안 좋다 이런 느낌도 있는데 결국에는 뭐 건강상의 문제가 발생해버리고 나면 은뭐 아무런 것들도 모든 것들도 의미가 없죠 내가 예를 들어서 연애부터 재물까지 모든 것들에 대해서 의미가 없죠 그렇기 때문에 어찌 됐든 휴식하는 시기다 이 카드가 나왔다면 은 그렇게 하는 것이 올바르다 이렇게 봅니다 그래서 이번 시간에는요 소드 4카드에 설명드렸고요 다음 시간에는요 소드 5카드에 대해서 알아보도록 하겠습니다 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다